Handa ka na ba para sa panibagong dekada ng 2020? Sa mga naniniwala sa Chinese horoscope, ano kaya ang hatid sa iyo ng Year of the Rat? Pero, bago natin tuluyang yakapin ang bagong taon, ano ba ang mga bagay na natutunan natin ngayong 2019? Today, I will be sharing with you my key learning from year 2019. I'm Chris Cervantes. This is Financial Planning for the Fast Changing World. Tapos na ang taong 2019 at siguradong excited tayong lahat sa kung ano nga ba ang hatid sa atin ng taong 2020. Kaliwat kanan makikita mo sa mga post ng mga kaibigan mo ang hashtag Vision 2020. Gaano nga ba kalinaw ang papasok na bagong taon para sa iyo? Pero para tuluyan nating ma-appreciate ang bagong dekadang ito, dapat muna nating ipagpasalamat ang taong 2019. Ano ang natutunan mo sa taong 2019? Let me share with you my biggest learning from 2019. 2019 was a great year for me personally. In terms of accomplishments, probably one of the best ones so far. Of course, tulad ng bawat taong nagdaan, hindi siya ganun kadali. Pero dahil sa intensyong kong gawing best year ever ang 2019, ganun na nga ang nangyari. My biggest lesson for 2019 is, if you don't like something, change it. Do you have the power to change anything? If your answer is no, then your belief is limited. Pero sa maniwala ka sa hindi, yes, meron tayong kapangyarihang baguhin ang resulta ng mga bagay na ginagawa natin. Bago pa pumasok ang 2019, alam kong isa ito sa mga taong magiging challenging, lalo na sa financial world. Kaya naman, nung December 2018, naglaan ako ng halos isang linggo upang pagplanuhan kung papaanong hindi magiging masyadong tatamaan ang aking taong ito. Ang strategy na ito ay natutunan ko nung ako ay nagbabarko pa, na sa tuwing dadaan ng aming barko sa lugar na kung saan malakas ang hangin at agos na sasalubungin namin, kailangan namin i-adjust ang direction at speed ng barko. Dahil kung mas malakas ang pwersa ng hangin at agos, tiyak mapapadpad kami at aagusin sa direksyon na hindi namin gusto. Kaya naman pagpasok ng taong 2019, handa ako sa kakaharapin ko at alam kong hindi magiging madali ang labang kong ito. Dahil inaasahan kong hindi magiging madali ang negosyo, mas dinoble ko ang effort sa normal na ginagawa ko. Kaya naman nakuha kong status na MDRT sa financial industry sa buwan ng August na normally nakukuha ko ang award na ito tuwing buwan ng November. Mas lumaki ang kita ko sa negosyo kumpara sa mga nagdaang taon. Even sa Cardinal Boy Financials, alam kong magiging challenging ito sa organization namin. Kaya naghanap ako ng mga pamamaraan na kung saan mas mag improve ang mga financial planners ng Cardinal Boy. At dahil doon, na-introduce kami sa isang magandang personal development program na halos buong team namin ay nag-enroll dito. Maging sa pagmamanage ng mga investment namin. Dahil sa patuloy kong sinusunod ang aking financial at investment plan, ang taong 2019 ay naging taon ng realization ng ilan sa aking mga pangarap. Nabili at nakuha ko ang ilan sa mga malalaking pangarap ko sa buhay. Imbes na maging panahon ito ng paghihigpit ng sinturon, naging taon ito ng realization ng mga planadong pangarap. Changing things in life like important habits and goals can be scary. Pero okay lang yon. ibig sabihin naniniwala ka sa pagbabago. Of course, makakadama ka ng takot at pangamba. The key is to acknowledge these fears and doubts but don't allow it to direct your life. Ang aral na ito ay ilan lamang sa mga baong ko ngayong pagpasok ng 2020. Tandaan, ano man ang mangyari sa buhay? Respond, don't react. Reaction is a reflex. Ito yung ginagawa natin na hindi na kailangan pang mag-isip. Automatic ito. 
while response takes more time and thinking. 100% of the time, a response will serve better than reaction. Maging sa personal, professional, negosyo, or pera, huwag kang basta-bastang managre-react. Give yourself time to absorb and a process before making a response. I guarantee you'll be glad you did. By the way, if you want to learn more about financial planning or sa bagay na itinuturo ko ngayon, I am personally inviting you to attend my free seminar. This seminar will help you realize many things in life, not only in money but as well as to the kind of life you want to live. It's a free seminar but we can only accept limited participants. So register now to secure your slot. If you are married, I encourage you na isamang yung asawa. All you need to do is to register on the link below. Until next time, this is Chris Cervantes. Plan for your dreams, plan for your future, and plan for your life. And if you need help in planning your future, our mission is to help you realize it. Happy New Year!